안녕하세요. 압구정에 있는 스시 유겐에 다녀왔습니다. 음식만 보실 분은 3분 20초로 가시면 됩니다. 스시 유겐은 압구정에 있어요. 이 주변도 스시가 좀 많은 곳입니다. 제일 많은 곳은 살짝 옆에 있는 도산공원이랑 청담 쪽 블럭인데 요즘에는 여기도 은근히 많아지고 있어요. 오픈한 지는 얼마 안된 업장이고 올해 6월인가 오픈을 했다고 들었었는데 위치도 좋고 이제 갔다 왔던 지인이 괜찮다고 추천을 해줘서 이번에 다녀왔습니다. 요즘에 괜찮은 스시집들이 오픈을 많이 하는 것 같아요. 소비자 입장에서는 이런 거는 좋은 일입니다. 안 그래도 요즘 예약이 힘들어지는 업장들이 많아지고 있어서 곤란한 부분들이 좀 있는데 옵션이 많아지면 은 선택지가 다양해지면서 좋아지겠죠. 스시육엔 가격은 점심은 7만원이고 저녁은 14만원입니다. 저는 점심에 방문했어요. 오마카세 집들이 보면 은 여기처럼 1부제를 하는 곳들이 있고 2부제를 하는 곳들이 있어요. 이거는 좀 장단이 있는데 2부제를 하는 곳들은 보통 회전이 빠릅니다. 1시간이나 1시간 반 정도의 점심을 먹는 곳들이 많아서 점심을 간단하게 먹기에는 좋은 것 같아요. 일하다가 나왔다던가 아니면 은 시간이 좀 없다던가 할 때는 이런 곳들이 좋고 좀 여유 있게 먹고 싶을 때는 1부제를 하는 곳들이 좋겠죠. 강남 카메스시나 스시 아로이 같은 곳들이 점심이 2부제입니다. 그래서 갔을 때 빠르게 먹기는 좋아요. 스시 아로이 는 빠르게 먹기는 좋아도 예약하는 게 쉽지는 않아서 곤란하겠죠. 유겐이 여기는 일부제라 2시간 정도 여유를 가지고 방문을 했습니다. 식사 시간은 2시간까지는 걸리진 않았던 것 같고 1시간 반 정도 걸렸던 것 같아요. 이 정도 시간이 밥 먹을 때는 좀 여유가 있는 시간이지만 술이랑 같이 먹기에는 조금 아쉬운 시간이라 술 마실 때는 저녁이 더 좋은 부분이 있긴 합니다. 저는 이날은 이거 먹고 나서 할 일이 좀 있어서 술을 못 마셨는데 여기가 주류 가격이 괜찮았어요. 제가 주류 리스트 보고 좋아하고 있으니까 셰프님이 아직 이 리스트 가 확정이 된 거는 아니라 변경이 될수 있다고 하셨어요. 미약정된 부분이 그 가격인지 리스트인지는 모르겠지만 가격이 크게 바뀌지는 않겠죠. 조만간 저녁에도 가보고 싶어지는 가격입니다. 바로 갈까도 생각을 했었는데 제가 두 달쯤 전에 이쯤 되면 은 스시가 먹고 싶어지겠지 싶어서 예약을 해둔 매장이 최근에 몇 개가 있어요. 그것 때문에 바로 가보기에는 좀 그렇고 다음에 저녁에도 다녀와서 괜찮으면 은또 올려보겠습니다. 위치도 여기가 압구정역이랑 가까워서 대중교통으로도 오기 좋은 위치 것 같아요. 주차는 발렛이 되는데 위치는 업장 앞에서가 아니고 요 세븐일레븐 건물 있는 발렛 부스에서 가능합니다. 여기다 맡기고 걸어가면 되는 거죠. 지도로 보면은 이 건물 2층에 있습니다. 발렛 위치는 여기고요. 이날 오주모 포켓을 제가 깜빡하고 안 가져와서 뭔가 걸어가는 영상이 대충 찍혔어요. 그래서 업장에 있는 건물 사진도 영상으로 안 찍어왔습니다. 제가 삼성 핸드폰을 사용하거든요. 삼성에도 짐벌 사용하는 것처럼 덜 흔들리게 찍을 수 있는 모드가 있긴 한데 뭔가 하던 대로 이제 오주모 포켓을 들고 찍은 게 아니고 좀 다르게 찍다 보니까 이래저래 깜빡하는 게 생기는 것 같아요. 스시 유겐에 도착했습니다. 인테리어는 깔끔합니다. 오픈한 지 얼마 안된 것도 있어서 좀 그렇겠지만 좌석 뒤쪽으로도 공간이 좀 넓고 서비스 테이블이 뒤에 따로 있는 것도 좋아 보이네요. 이거는 아까 잠깐 나왔었던 주류 메뉴판 술이야 뭐 업장의 가격에 따라 같이 움직이는 부분들이 있지만 여기는 그거를 생각해도 조금 저렴한 느낌입니다. 이거는 기본 테이블 세팅이고 차는 차가운 걸로 나왔습니다. 그 셰프님이 생화사비를 가는 거를 찍어봤어요. 여기 점심이 7만원인데 생화사비가 나오는 거는 좋은 부분이네요. 이제 음식입니다. 처음에는 가리비 관자랑 키위지 소스 그리고 브로콜린이랑 블루베리 한 알이 같이 나왔어요. 그래서 소스가 두 개인데 노란색 소스가 계란 노른자가 들어가 있는 키위지 소스입니다. 요즘에는 처음에 이런 식으로 차은무시가 안 나오는 업장들도 많아진 것 같아요. 저야 뭐 계란찜을 좋아하긴 하지만 가리비 간자로 이렇게 시작하는 것도 좋은 것 같아요. 야채만 나오면 은 곤란했겠죠. 곤란했겠지만 여기는 가리비 간자가 저렇게 있으니까 날도 더운데 시원하게 시작을 할수 있습니다. 두 번째는 문어. 문어가 상당히 크게 썰어져서 나와요. 제가 갔었던 문어 주는 업장 중에서 여기가 손이 제일 컸었던 것 같아요. 두 점이 나오는데 하나가 또두점 같은 한 점입니다. 적당히 단맛 나는 씹는 감 있는 문어예요. 처음에 이렇게 나오는데 양이 많이 나오니까 마음이 좋아지더라고요. 맛도 중요하지만 저한테는 양도 좀 중요한 부분이라 처음 시작이 참 좋았어요. 세 번째는 전복. 개우 소스가 같이 안 나오는 거는 조금 아쉽지만 와사비를 살짝 찍어서 먹으면 괜찮습니다. 적당히 잘 익혀져 있어요. 여기가 런치인데 치마미가 3개 나오는 거는 좀 좋네요. 어, 초밥 먹으러 간단히 오는 것도 괜찮겠지만 그래도 또 앞부분에 이렇게 요리가 몇 가지가 나오면 은또 코스 구성이 좀 되는 느낌이라 좋은 게 있는 것 같아요. 이 뒤부터 스시가 나옵니다. 처음에 줄무늬 전개가 나오네요. 보통 스시는 그 흰살 생선이 나오는 경우가 제일 많은데 줄무늬 전개가 가끔 처음으로 나오는 업장들이 있기도 해요. 참치가 처음에 나오는 경우도 있기도 하죠. 이게 싫다 나쁘다가 아니고 그렇다라는 이야기입니다. 예전에는 처음 나오는 거는 흰살 생선인 게 뭔가 교과서 같은 느낌이었는데 요즘에는 이렇게 그런 거 상관없이 주는 것 같기도 하네요. 
줄무늬 전개인은 저렇게 다 벗겨 놓으면은 생긴 거는 좀 흰살 같은데 맛은 그쪽이랑은 약간 다르긴 합니다. 어, 얘가 씹는 식감이 좋아서 처음부터 이런 약간 식감 있는 초밥이 나오는 것도 좋은 것 같아요. 그리고 밥 얘기를 조금 하면은 여기 밥이 소금 간이 좀 있는 편입니다. 초 간이랑 소금 간 중에서 소금 쪽이 좀더 강하게 나더라고요. 그렇다고 엄청 소금이 느껴지는 그런 정도는 아니고요. 음, 보통 요즘에는 식초랑 소금 간을 둘다 강하게 하는 경우가 많은데 여기는 거기에서 식초만 약간 낮춘 느낌입니다. 그래서 상대적으로 소금이 좀더잘 느껴지는 거겠죠. 이런 부분은 뭐가 맞다기보다는 취향의 영역이긴 하니까 저는 이것도 좋았어요. 참돔은 안에 차이브를 넣어뒀는데 적당히 맛이 잘 났어요. 한치. 한치는 보통 면으로 나올 때도 있고 여기처럼 이도길이라고 잘게 잘린 거를 뭉쳐서 나오기도 합니다. 이거는 잘게 자르기 전에 셰프님이 한치를 포 뜨는 영상이에요. 하나를 다섯 개인가 여섯 개로 포를 뜨시던데 네 번째부터는 한번더 뜨실 때마다 이게 또 뜨시나 생각을 하면서 지켜보는 재미가 있었습니다. 한치를 저렇게 다 이제 박살낸 다음에 뭉쳐져서 초밥으로 나왔어요. 얘네들이 너무 숙성을 하면 은 너무 꾸덕해지고 또 숙성이 너무 안 되어 있으면 은 약간 단단한데 저는 둘다 좋아합니다 꾸덕하면 은또 꾸덕한 대로 그게 또 떡진 느낌이 좋은 부분이 있기는 해요 그런데 그 평균적으로는 선호하는 거는 딱그 중간이긴 하겠죠 적당히 꾸덕하면서 씹는 맛도 있는 게 좋은 것 같아요 다음은 전갱이 위에 파랑 생강다진 게 올라가 있습니다 전갱이는 핑크색 같은 저 살색을 제가 좋아하는데 색도 좋고 얘가 상태가 괜찮았어요 비린내도 없고 이날 맛있게 먹었습니다 그리고 단새우. 단새우는 3마리가 올라가 있습니다. 얘네들은 실패가 별로 없는 애들인데 또 엄청 맛있는 단새우를 만나는 것도 쉽지가 않긴 해요. 상향평준화가 된 거라고 봐야 될것 같은데 어디가나 맛있게 먹고 있습니다. 가격이 높지 않은 곳이나 그 비싼 곳이나 많이 차이 안 나게 맛있는 애들인 것 같아요. 그래서 저는 이거 나올 때마다 맛있게 먹고 있습니다. 가끔 꾸덕하면서 그 달지 않은 애들이 나올 때가 있긴 한데 그런 거 나오면 은좀 상당히 슬프기는 해요. 이날 단새우가 그랬다는 거는 아니고 여기는 맛있게 먹었습니다. 벤자리돔 사진 핀이 나갔네요. 이래서 사진은 두 장은 찍어놔야 편한 것 같아요. 이날 벤자리돔 되게 괜찮았어요. 벤자리돔 껍데기 쪽 부분은 숯불 향도 살짝 나고 위에는 무 갈아둔 거를 올려놨습니다. 기름기도 상당히 잘 올라와 있는데 이런 식으로 열을 살짝 가하면 은다 익는 거는 아니고 껍데기 쪽 지방이 살짝 타면서 더 맛있어지는 것 같아요. 저는 이날 먹었던 것들 중에서는 이게 제일 맛있었어요. 제가 숯향 좋아하는 부분도 있기는 한데 벤자리돔 자체도 부드럽고 기름기도 많아서 상태가 괜찮았어요. 그래서 앵콜도 이걸로 했었는데 그거는 또 나올 때 크기가 좀 크게 나와서 기분이 좋았었네요. 참치 속살, 빨간색이 상당히 맛있게 생겼습니다. 간장이 들어가면 은 색이 더 좋아지는 것 같아요. 간은 잘 맞았고 산미는 살짝 아쉬운 참치 속살이었어요. 참치 뱃살, 기름져 보이고 이것도 맛있게 생겼어요. 기름에 비해서는 약간 맛이 약한 것 같긴 한데 이것도 괜찮게 먹었습니다. 청어, 청어는 상태가 상당히 좋아 보였는데 뭔가 간이 살짝 부족한 건가 싶은 느낌이었어요. 기름기도 상당히 잘 올라와 있고 이게 식감도 좋아서 이거 맛있게 했다 싶은 느낌으로 먹었거든요. 그런데 먹다 보니까 이게 밥이 조금 부족했던 건지 간장이 살짝 덜 발린 건지는 모르겠는데 약간 아쉬웠습니다. 그런데 뭐 이거는 비율의 문제고 청어 자체는 상태가 되게 좋았어요. 음, 성게. 국내산 고성 성게입니다. 요즘 철이라 어디 가나 자주 보이고 있어요. 고성 성게가 잘 걸리면은 이게 상당히 맛있어요. 맛만 놓고 보면은 제가 좋아하는 북해도 성게들한테도 안 밀릴 때도 있는 것 같은데 이게 또 고성 성게라고 다 그만한 퀄리티가 나오는 거는 또 아니라 복불복 면에서는 조금 더 확률이 있는 것 같긴 해요. 이날 나온 거는 단맛이 살짝 부족하긴 했는데 이날 점심 가격을 생각을 하면은 상당히 만족스러운 맛이었습니다. 양도 잔뜩 올려주셨고 성게는 많이 나오면 항상 기분이 좋아집니다. 익혀서 밥이랑 같이 나오는 금태 간은 살짝 있는 편입니다 그래도 잘 구워졌어요 수색 구워서 그 지방 타는 향이랑 그 수창이랑 같이 섞여 있어서 향도 좋고 맛도 괜찮았어요 아까 벤자리돔도 그렇고 금태도 그렇고 이게 수술 피워서 다들 구운 건데 개인적으로는 아주 좋아하는 부분입니다 셰프님이 비장탄이랑 참수술 섞어서 구우셨다고 하시더라고요 제가 수 피워서 구워주는 곳들을 좋아해요 게다가 여기가 가격대가 점심이 7만원인 거를 생각을 해보면 나오는 양이나 재료 같은 것들도 가성비가 좋은 것 같은데 수까지 피워주니까 이거는 다시 와야겠다 싶더라고요 금태는 열심히 부셔서 먹으면 항상 맛있습니다 국은 제척국 이제 마무리 붕장어 색이 좀 강하게 돼 있고 단맛이 강한 타레 소스가 뿌려져 있어요 가시도 처리가 잘돼 있어서 맛있게 먹었습니다 일행도 장어에서 가시가 안 느껴졌다고 하더라고요 이제 이거 뒤로 앵콜로 벤자리돔이 나오고 계란 나오고 말차랑 자두 샤벳이 디저트로 나오고 끝납니다 뭐더 드시고 싶은 거 없냐고 말씀을 하셔서 저는 앵콜로 벤자리돔을 골랐습니다 이거 상당히 크게 나왔어요 
제가 이 앵콜로 벤자리도 말씀드리고 나서 보니까 셰프님이 세 점을 썰으시던데 회가 좀 작아 보이는 느낌이 있었어요. 그런데 뭐 앵콜이니까 작아도 상관없지 싶었다가 그세 점으로 스시 한 점을 만드시는 거를 보고서 이 업장 인심이 전반적으로 부짐하거나 싶었습니다. 다른 사람들이 앵콜로 벤자리도 골랐나 싶었는데 다제 걸로 나온 거죠. 이거는 저만 그런 거는 아니고 옆에 제 일행 아닌 다른 분들도 그래 보였어요. 몇 분들은 앵콜로 참치 뱃살을 선택을 하셨는데 뱃살을 그 겨울이불처럼 두껍게 썰어서 주시더라고요. 그 상당히 커버해서 사진을 좀 찍고 싶었지만 갑자기 모르는 사람이 사진 찍겠다고 하면 은 곤란하실 것 같아서 찍지는 않았습니다. 계란은 단맛이 상당히 강한 편의 계란이라 같이 나온 말차랑 같이 먹으면 은 궁합이 좋아요. 맛있게 먹었던 스시 유겐 음식도 맛있고 전반적으로 좋았던 곳입니다. 오픈한 지 얼마 안된 업장이라 인테리어도 깔끔해요. 개인적으로도 제가 좋아하는 스타일이기도 합니다. 심플하고 뒤도 넓어서 좁은 느낌도 거의 안 나고요. 그리고 점심인데도 양도 은근 많이 나오고 식사도 맛있어서 상당히 기분 좋게 먹고 나왔던 곳이에요. 다음에 저녁에도 다시 와야겠다는 생각을 했습니다. 점심에 다시 와도 좋을 것 같기도 하고요. 그래서 이날 술을 안 먹었는데 술 메뉴판도 한번 봤던 건데 술 가격도 상당히 괜찮은 편이라 여기는 진짜 조만간 다시 올것 같아요. 근데 그 간이 살짝 아쉬운 부분들이 가끔 보이긴 했는데 그런 점을 감안하더라도 상당히 만족스럽게 먹고 왔던 곳이에요. 저 꽃무늬 스프는 스시집에서 사용한 것들이 은근히 많네요. 저거는 예쁘긴 하지만 돼지의 관점에서 보면 은 녹은 아이스크림을 먹을 수는 없어서 아쉬운 부분이 있는 스프이긴 한데 저 같은 사람이 많지는 않겠죠. 긴 영상 시청해주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해주시면 조금 더 아주 많이 감사드리겠습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.